para mim é um orgulho muito grande esta sessão, porque o Miguel tem uma importância, na minha opinião, muito grande e que não é muito conhecida. E, portanto, tê-lo aqui connosco hoje, sabendo que ele esteve connosco também em 2019, quando fizemos a abertura da primeira exposição, é uma enorme satisfação e, portanto, muito obrigado ao Miguel. Miguel Guerreiro, entusiasta do ZX Spectrum desde a tenra idade de 5 anos, tendo este computador acompanhado e, em alguns casos, moldado a sua vida. Nos anos mais recentes, é ao Miguel que temos de agradecer o facto de termos cartões de memória ligados a clones do ZX Spectrum ou periféricos tipo DIV MMC e afins. Aliás, o Miguel é co-criador da especificação DIV MMC em conjunto com Alessandro uh, Dorigati e Mário Prato. Uh, o Miguel tem também um historial muito grande de doações que fez ao museu com um significado histórico muito grande, e estou-me a lembrar de uma das primeiras de IVMMC, que com a autorização do Mário Prato nos foi entregue. Ora, todos estes sistemas recorrem a um sistema chamado XDOS, que foi criado pelo Miguel em 2005. Ou seja, se hoje usamos cartões de memória em alguns clones, ou na maioria destes periféricos, é um português que o devemos agradecer, e isso para mim é muito importante. Além do seu interesse em novo hardware e programação de sistemas operativos, o Miguel está também envolvido no que se chama a demo scene do ZX Spectrum, desde 1995, tendo acumulado vários contactos a nível internacional. Participou também como programador em algumas introduções, demos e disc max, ou seja, de revistas também digitais, e logo à noite, naquele convívio que vamos ter no museu, o Miguel vai também demonstrar um bocadinho o que é, que é isto da demo scene. Está também o Felipe presente, que sei que costumam também colaborar, portanto, obrigado. Uh, e, portanto, sem mais demoras, Miguel, por favor, uh, junta-te a nós para a tua sessão. Bem, bom dia, primeiro de tudo. Uh, o meu nome é Miguel Guerreiro e, como o João disse, eu sou um cromo do Spectrum desde os 5 anos. Uh, a tecnologia foi evoluindo mas eu mantive sempre o Spectrum na minha vida, de uma forma ou de outra, e, e tentei fazer com que o Spectrum evoluísse e fosse acompanhando mais ou menos as evoluções da tecnologia. Em 1998, eu usava ainda um Spectrum mais 3, com disquetes de 3 polegadas, e aquelas disquetes falhavam muito e começava a ser difícil de, de encontrar disquetes à venda. Então eu criei na altura um sistema operativo chamado Spectrum OS, um nome muito original, um, em que eu tinha o Spectrum ligado a um PC com um cabo série. Peço desculpa, mas isto vai ser bastante técnico, não tenho, não tenho outra forma de, de falar sobre estas coisas. Um, e do, do lado do PC... Fiz um, um programazinho em Pascal que recebia comandos do Spectrum e, e devolvia listagens de diretorias ou o conteúdo dos fecheiros e, e pronto, conseguia carregar programas assim a partir, a partir do PC. A desvantagem é que não suportava nenhum tipo de fecheiros uh, TAP ou, ou snapshots. Eu tinha que um, converter todo, todo o software para, para aquele formato específico. Está aqui uma, uma imagem de como é que era este sistema operativo. Basicamente ele mostrava as drives do PC, tem ali a drive F. Era uma drive, um disco qualquer que eu tinha, que eu tinha no PC na altura. Em 2000, eu juntei-me a um grupo de programadores em Inglaterra que se chamava RAW, com, com dois W's, e fiz uma nova versão do do sistema operativo. Eu consegui aumentar a velocidade para 38.400 uh, bits por segundo e com isso consegui uh, fazer uma, uma interface gráfica uh, rudimentar, mas, mas era uma, uma interface gráfica e acrescentei do lado do PC um comando que devolvia a posição do rato. Portanto, permitia-me partilhar uh, o rato do PC com o espectro. Eu mexia o rato no, no PC e, e ele mexia no, no lado do espectro. Uh, passado pouco tempo ofereceram uma, uma interface de disquetes uh, normais, uh, 3 polegadas e meia, e eu depois abandonei completamente este tipo de, de sistemas. Era assim. 
tinha uma imagem de desktop uh, e pronto, já conseguia carregar snapshots uh, e gravar uh, save screen, gravava uma imagem e, e pronto, e corria os mesmos executáveis da, da outra versão que eu tinha criado em, em 98. Uh, em 2001, uh, eu tenho um, um grande amigo meu em Inglaterra, que é o Neil Loss, também está envolvido no Spectrum há, há muitos anos. Uh, ele faz hardware e gráficos e música. Uh, e nós estávamos a fazer um projeto que era pegar numa motherboard do Spectrum mais 3 e modificá-la, uh, pôr-lhe mais RAM, uh, pôr-lhe uma interface IDE, uh, rato, etc., para, pronto, para termos um espectro mais moderno e adequado às nossas necessidades na altura. Se é que se pode dizer isso. E foi aqui que começaram a surgir alguns conceitos do que, do que existe hoje no x atual. Este projeto depois nunca viu a luz do dia, porque eu não sou muito bom a hardware e o Neil depois desinteressou-se e a coisa morreu por ali. Não sei se as pessoas aqui não, não devem saber, mas na ex-União Soviética houve muitos clones de Spectrum que usavam um sistema que é o TR2, TR2. Uh, e, na, e na altura, uh, a partir de 92 até talvez 2002, eles faziam mesmo muito software, até chegaram a fazer descompressores de zip e RAR. Faziam muito software, mas só corria nesse sistema, no, no TR2. Uh, e então eu, na altura, comecei a fazer um emulador de, do sistema TR2 para a interface Plus D, que era a que eu tinha, que, que lia disquetes de 3, 3 polegadas e meia. Aquilo não corria todo o tipo de software, porque para isso era preciso um, traps a nível de, de hardware, mas já, já corria bastante software e isto foi a base do emulador de TR2 que existe no, no DOS de hoje em dia. Está aqui a, a imagem, falta ali, devia aparecer do lado esquerdo os nomes dos fecheiros, etc. Mas foi só o que consegui encontrar porque muita coisa também já ao longo dos anos perdi. Em 2005, um rapaz da Checoslováquia, acho eu, criou uma interface IDE para o Spectrum chamada Divide. Esta interface era simples, barata, qualquer, qualquer pessoa, qualquer empresa que quisesse fazer, podia fazer e vender. E todos os utilizadores de Spectrum pelo mundo fora passou a usá-la. Tornou-se mesmo um, um standard. O Neil, mais uma vez, enviou-me um divide, uh, ofereceu-me, e, e eu comecei logo a programar para aquilo, uh, com, com o objetivo de começar a usar discos e abandonar as disquetes. Ele também me ofereceu uh, um, um aparelho, que eu estava até há pouco a falar com alguém lá fora. Uh, divide, uh, o código corre numa ROM, e... Para se testar uma nova iteração do código, tem que se flashar a ROM e arrancar de novo uh, para se poder testar. Isso demorava algum tempo. Então ele ofereceu-me também um emulador de ROM, que era um aparelho que eu encaixava na, na, na interface Divide e ligava uma porta paralela ao PC. Uh, eu compilava o código no PC, carregava no reset e aquilo arrancava logo automaticamente com, com a nova versão do código. Sem isto eu acredito que a coisa não teria evoluído tão rapidamente. Uh, isto foi mesmo a, a magia que permitiu avançar muito rapidamente. Uh, pronto, lá está. Uh, com aquele aparelho, em poucos meses, depois na altura também tinha-me despedido do, do meu trabalho por burnout e fiquei seis meses em casa e então aproveitei e dei carga e consegui ter uma versão beta 0.5 em, em pouco tempo, que já suportava ler file systems FAT 12, 16 e 32, e suportava escrever apenas em FAT 16. Esta versão, como eu não considerava que tinha bugs e eu não considerava apta para consumo público, 
foi só mostrada num evento em, em Inglaterra e, e não foi lançada publicamente. E devido a isto, uh, muitas pessoas começaram a dizer que aquilo não existia, que era, era eu que era um fanfarrão e, e estava a dizer que já tinha feito aquilo, mas não tinha porque não lançava, então é porque não, não existia. Esta versão tinha um problema que os fecheiros usavam um header proprietário Uh, e era preciso converter na mesma os fecheiros no PC antes de, de poder usar no, no Spectrum. Está aqui uma, uma imagem de, desta versão, que foi, foi a primeira uh, que saiu para, para fora. As outras versões 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 foram internas, uh, só eu é que, é que as vi. Pronto, em 2009, passado alguns anos, finalmente hum, saiu uma, uma versão pública, a versão 0.7.3, que na altura já tinha menos bugs, já suportava escrita em FAT16 e FAT32, mais ou menos sem corromper nada. Os headers dos fecheiros passaram a ser os mesmos que que o Spectrum mais 3 usava, que eram os headers de mais 3 DOS, porque assim é, era mais compatível e qualquer ferramenta que trabalhasse com fecheiros de, do Spectrum mais 3 conseguia converter os fecheiros. Um, foi logo aqui que começaram a haver queixas uh, sobre um, o, o X-DOS não, não suportar long file names. Como sabem, alguns... Antigamente, no, no DOS, antes do Windows, no 25, julgo eu, uh, os fecheiros só podiam ter 8 caracteres e 3 de extenso, uh, para a extensão. E o, o meu DOS, até hoje, ainda só suporta 8 caracteres e, e 3 de extensão. E então começou a haver muitas queixas, uh, algumas até quase que evoluíram para violência física, estou a brincar, mas é, é quase... Uh, e nesta altura, o programador eslovaco uh, UB880D, até hoje eu não sei o nome dele, já estive com ele várias vezes, só sei este, este nickname, ele entrou em contato comigo porque gostou do sistema operativo e queria começar a, a programar comandos e extensões para, para o sistema operativo. Está aqui uma, uma imagem, esta aqui foi mesmo uma foto que alguém enviou porque eu acho que já não tinha lá nenhuma, nenhuma foto. Em 2012 foram lançadas duas versões e eu até hoje estive a pensar, não me consigo lembrar porque é que eu lancei a 074 no dia das mentiras, que apenas corrigia dois bugs ou três, eu acho que foi só para picar, a dizer que o gajo teve três anos, não lançou nada, agora lança isto, não faz nada. Mas pronto, no dia 23 de Abril, que faz dois 10 anos, no aniversário do Spectrum, uh, foi lançada a versão 0.8.0, que possivelmente foi a versão que tinha mais uh, correções e novas funcionalidades, incluindo o que as pessoas tinham pedido, que era um, um menu quando se carregasse no botão NMI, para poder escolher de forma gráfica uh, uh, os fecheiros, etc. Isto foi o, o tal UB880D que, que criou esse menu, porque eu eh, trabalho em administração de sistemas Unix e eu só vejo a consola e comandos, mas o resto das pessoas não é, não é bem assim, e criam, criam um menu. E pronto, as queixas sobre a falta de suporte da LFN começaram lentamente a transformar-se em ameaças. Houve, houve, até tive um gajo que andava atrás de mim a mandar mails e chamar nomes, a dizer que era impensável o espectro não suportar long file names. Mas pronto. Está aqui. A partir desta versão passou também a ter o logotipo ali em cima, do lado esquerdo, que é um desperdício de ROM, mas pronto, é o que é. Em 2013, o Alessandro Dorigati, de Itália, entrou em contato comigo porque ele tinha criado uma. Como é que está o tempo? Tinha criado uma, uma core FPGA que replicava um Spectrum 128 na perfeição. Uh, para a bordo V6 uh, Z80P Plus. Só que aquela bordo só suportava cartões SD, 
não suportava discos IDE, nem cartões compact flash, que era o que o Divide suportava. E não, ele não tinha nenhum sistema operativo uh, pronto para a, core, para a core dele. O que eu disse ao, ao Alessandro foi, uh, o meu sistema está, está 100% virado para o, o modelo de mapeamento de memória do Divide. Eu não consigo dar a volta a isso. Mas se tu conseguires implementar esse modelo de mapeamento de memória e me deres os portos para aceder aos cartões SD, eu devo conseguir fazer uma versão para isso rapidamente. Foi aqui que a modularidade do x mostrou o que valia, porque bastou substituir o driver de IDE para um driver de cartões SD ou MMC, e aquilo ficou, ficou logo a funcionar. Foi coisa de uma semana. Um, a versão 0.8.5 foi lançada em, em junho de 2013. Uh, já tinha o suporte para a tal interface DIV MMC. Uh, que foi o nome que a gente lhe deu. Porque era uma mistura de um divide com MMC. Que é o nome original dos cartões uh, SD. E o emulador de beta disk TR2, que tinha começado anos atrás no, no KGB. Um, aqui o Mário Prato produziu as primeiras inter interfaces de IVMMC. Eu pessoalmente estava contra, porque eu queria acrescentar algumas coisas à, à especificação que não foram acrescentadas. Porque ele depois lançou aquilo e já... Estava na rua, já não dava para, para estar a alterar a, a, a especificação. Mais uma imagenzinha. Spectrum Next. Uh, em 2016, eu não me lembro quando é que começou o Kickstarter. Alguém sabe de cabeça? Se foi nesse ano? Eu acho que se não foi durante o Kickstarter, foi assim que terminou o Kickstarter. Acho que foi durante o Kickstarter que eles quiseram acrescentar... Eles entraram em contato comigo, o. Como é que ele se chama? Olifier, como é que é? O Henrique e o Vitor Truco. Uh, queriam, queriam usar este DOS como sistema operativo oficial do Spectrum Next e enviaram-me. Acho que enviaram dois protótipos, não me lembro. Um protótipo. Eu, eu mandei. Sim, há um reconhecimento que eu quero fazer. Nós temos uma coisa no museu que eu nem sabia que existia e nunca pensei alguma vez termos, que foi o Miguel, que arranjou precisamente por causa desta história. Nós temos um protótipo do Next, ou seja, o Next é um projeto brasileiro, vem de uma, inicialmente um sistema do Fábio Belavenuti e do Vitor Truco, um, que depois então evoluiu para o que veio a ser o Next, que se teve o primeiro crowdfunding e agora está no segundo, que é onde entregar para o ano que vem em princípio. Mas, pelo meio, houve então protótipos, e existe na realidade no museu um protótipo, não sei se aquilo se chama Issue Zero, é do Next, que foi o Miguel é. que um dia me presenteou com aquilo que eu nunca imaginei que existisse, e está, está mesmo em exposição no museu já há bastante tempo. Obrigado. Uh, portanto, eles enviaram esse, esse protótipo, depois enviaram já a versão final, que, seria, que viria a ser o, o, o Spectrum Next. Uh, Há um rapaz também checo que é o Velesoft, mais uma vez não conheço o nome dele, só, sei, só o conheço por Velesoft, e nós tivemos a, a tal arquitetura de IVMMC que eu queria que tivesse sido, uh, tivemos a desenhar e mandámos para, para a equipa do, do Next, que era para eles implementarem, uh, mas eles depois decidiram ir, ir por, outra, por outra via. Uh, eu cheguei a testar o uso, a primeira vez que testei o uso de DMA, Direct Memory Access, no meu DOS foi por o Next, mas eles tinham um bug que cada byte lido que eu lia vinham quatro. Uh, e eles não conseguiam resolver aquilo de maneira nenhuma na altura e eu depois deixei, deixei de usar uh, DMA. O problema ali foi que eles apanharam-me numa altura que eu não tinha muito tempo livre e estavam a pedir novas versões quase semana a semana e eu não tinha, não tinha tempo para isso. E então eles depois acabaram por escolher outro sistema operativo para, para o Spectrum Next. Uns anos mais tarde, aqui há um, há um ponto. Eu entrei em contato com algumas pessoas relacionadas com o Spectrum no Brasil, que agora não me recordo o nome, 
porque eles têm lá umas, umas interfaces que também correm em TR2, que são a CAS e a CBI. Uh, e eu, de vez em quando, gosto de tentar implementar estas coisas e consegui implementar o suporte daquelas interfaces uh, usando o mesmo emulador de, de TR2 que é usado na, na ex-União Soviética. Um, em 2019, o Jan Kutsera, da, da República Checa, criou a interface uh, MBO3 Ultimate. Esta interface aquilo deve ter não sei quantas vezes mais capacidade que um espectro. Aquilo tem 16 MB de RAM, tem saída HDMI, tem tudo e um par de botas. Uh, só que é muito cara. Salvo erro, aquilo é 300 e tal euros ou 400, uma coisa assim. Uh, mas pronto, ele ofereceu-me uma, eu não me queixei, e, e fiz uma, uma versão de, do x optimizada para esta interface. E neste momento, uh, a melhor interface para correr o, o x é, é a MBO3 Ultimate. Uh, as versões 087 e 088 foi maioritariamente optimizações para esta interface, incluindo o DMA, que ali funciona como deve ser e permite transferências num espectro, um 48K, de quase um megabyte por segundo. Que é muito bom. Para um 48K. Está aqui. O logotipo tem ali, inclusivamente, o nome da interface. 2021 foi o onde lancei a última versão, foi há um ano, uh, aproximadamente. Uh, a emulação TR2 não estava completa porque faltavam os comandos Format e Move, porque eu não tinha espaço para os pôr, mas eu consegui uh, optimizar o, os comandos da ROM original e, e colocá-los. E também o suporte a imagens no formato SQL, SCL, que ocupam menos espaço do que os TRD, que são as imagens normais de beta disk e, e TR2. Infelizmente, infelizmente, nesta versão, uh, eu esgotei os recursos do, da interface divide original, que eram 8K de ROM e 32K de RAM. Uh, e isto, estes 32K de RAM eu já faço uh, paginação, já leio coisas do disco e troco, uh, isto para tentar suportar os utilizadores que ainda têm esta versão uh, mais, mais antiga. Então, só, só tenho duas opções agora. Ou deixo de suportar o Divide e suporto apenas DivMMC, que tem entre 128 a 512 capas de RAM. Ou então tenho que fazer um fork do código, que é o que eu faço de vez em quando, e pensar a coisa novamente uh, e... Basicamente é fazer um refactoring do, do código, que já foi feito da 0.5 para 0.7 e da 0.7 para 0.8. E foi isto que eu comecei a fazer para a versão 0.9, que é completamente diferente do que, do que existe atualmente. Uh, tivemos que implementar... Eu agora, nesta versão, já tenho... Uh, o pessoal que colaborava, o B880D e mais outro colega, estão a fazer algumas partes do código, porque já começa a ser muita coisa para uma pessoa só. Uh, mas esta versão já suporta RAM de 32 a 512 k com alocação, malloc e free, para, para poder carregar coisas e depois uh, libertar a memória, se for preciso. Uh, os drivers e os file systems já eram módulos mas eram módulos estáticos. Eles estavam na ROM e não era possível carregá-los de disco. A partir de agora, já os módulos uh, podem ser carregados a partir de, do cartão SD ou de um cartão compacto flash. Uh, passa a suportar dispositivos Ethernet, Wi-Fi, que já, já há alguns. Uh, finalmente, com a memória, com o malloc, já vai ser possível suportar long file names, o FAT. Uh, isto já, já está mais ou menos implementado. As system calls são reentrantes. Isto não, não quer dizer muito, mas o que quer dizer é que, teoricamente, é possível fazer um sistema operativo multitasking em cima disto. Uh, porque dá para chamar a mesma system call de forma reentrante. Outra coisa que muda, que é uma coisa que eu nunca, nunca gostei da versão atual, é que... Hum, na versão atual, para aceder a drives e a devices, uh, opera-se de maneira diferente de, de como se acede a fecheiros. 
e a, a filosofia Unix é everything is a file e então andei meses e meses a pensar a pensar na, melhor, na forma de conseguir fazer isto e consegui e então agora tanto os file systems como os devices, os fecheiros é tudo acedido de, da mesma forma está muito avançado como se pode ver já tem o logotipo e a memória e a versão mas pronto Vamos lá ver, talvez em 2024 possa sair esta versão. Há algumas curiosidades. Há muitas mais, mas estas foram as que, que achei que devia realçar. Uh, ao longo deste tempo todo, eu como sou uma pessoa que me farto muito de, do meu sistema operativo que uso, já, isto já passou por Windows, Linux, BOS, MorphOS e atualmente é MacOS, porque é o que eu uso no trabalho e, e pronto, e fui-me habituando. Um, o primeiro código que criei para ler FAT, enquanto a interface ainda estava no correio, foi testado num Spectrum mais 2 com disquetes mesmo. Portanto, estava a tentar ler as disquetes uh, em formato FAT12. Uh, as versões com mais inovações, que foi a 080 e 085, foram programadas quando eu estava doente em casa. Uma, uma com malária, em que tive duas semanas uh, que não, não conseguia trabalhar, mas conseguia teclar. Uh, e outra foi uma gripe também aqui, aqui em Portugal, muito complicada, e foram duas semanas também que consegui avançar bastante. Uh, a versão atual tem cerca de 10 mil linhas de código, Uh, em assembly e o assembler usado é o SJSM Plus uh, o Unix, o Amiga e BS2 que é um sistema operativo usado na Checoslováquia e na Checoslováquia já não existe pá. na República Checa e na Eslováquia uh, foram, foram as fontes de inspiração para mim o código fonte da versão 0.5 perdeu-se numa falha de disco, foi tudo à vida e eu depois não tinha backups, tive que reescrever tudo para a versão 0.7. E por último, esta última versão, em um ano, foi descarregada 3.247 vezes, a partir do site oficial. E pronto, era isto que eu tinha para dizer, não sei se alguém... Tem alguma pergunta ou entendeu alguma coisa do que eu disse? <risos>
Então, mas ele fez uma coisa fenomenal que eu nunca tinha ouvido, que eu não sabia que era um português que tinha feito. Ele teve em Cantanhedo, eu não o conheci, portanto é, é desarmante. O Mário tinha pedido para te fazer também a pergunta, além da do Long File Names, precisamente essa de, da questão de tu seres uma pessoa que não tem, não, acho que não procuras ter qualquer tipo de exposição. E a pergunta do Vasco vai, vai nesse sentido também. Mas pronto, já disseste, é uma opção. E... É para depois não ter os fãs a correr atrás de mim na rua, é, é mais por causa disso. Vamos já ver se não tens autógrafos aí pedidos. Havia aqui mais uma pergunta, vamos só então a essa para encerrar a sessão, por favor. Uh, era aqui? Não, uh, era aqui, ok. Peço desculpa, não sei o teu nome, senão te perdi. Bom dia. Um, é uma, uma curiosidade apenas, no meio destas, destas, destes avanços todos, um, qual é que foi aquele ponto que tu achas que foi mesmo aquela, aquele avanço tecnológico e não é enquanto sistema operativo, mas qual a rotina, qual o driver, qual, qual é que foi a peça que, que para ti é aquela grande inovação e que... E que, que... Um, eu acho que assim, a coisa que me deu mais prazer programar no meio disto tudo uh, foi, para fazer o emulador de TR2, eu tive que fazer um emulador do chip que controla a drive de sketches. Os pulsos, aquela coisa toda, e aquilo... Num sistema que não tem timers, é muito difícil de fazer. E acho que isso é provavelmente das coisas mais difíceis que eu, que eu tive que fazer ali. Muito mais difícil do que a LFN, por exemplo. Muito bem. Uh, Miguel, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.